种代号下去。今天我们要测一期的是李诞的女朋友黑尾酱的服装店。李诞这两年太牛逼了，开挂式的发展。啊、呃！但是我更佩服的呢，是他的创作能力，因为他们公司做了好几档综艺，都非常非常成功。作为 UP 主的我，真是心生羡慕啊！呵呵那虽然李诞呢很有才华呢，但早年间他的穿衣真的很土啊！你们还记得他的那个粉色的发型啊？那后来呢，明显呢是个靠他女朋友啊，衣品呢变得好了。那他女朋友呢，除了好看呢，还有就是很会穿衣服。我个人还蛮喜欢他那种日式风格的穿搭，所以我看他的店铺啊，基本上也都是一些日式风。然后价格呢不是很贵，但是确实呢比一般的这种网红店要贵不少。他说呢是自己的原创设计啊，这个大家也不懂啊啊、呃，老规矩，我先声明一下啊，呃，不是恰饭，我也不认识他们俩，咱们只测衣服且冷酷无情。我的测评标准呢一贯就是讲高性价比，别的呢就交给你们来评判。首先呢第一个产品，天哪，李诞竟然在网上卖卖自己脸的手机壳。而且是全店销量最佳，卖了三千多件，好评如潮。就是这个像素这么低的手机壳，我从来没有想象过一个买家秀可以这么恐怖。有人因为一个手机壳死掉了，还有人可以用这个手机壳来做烧烤，甚至有人整容整成李诞的样子。粉丝们太疯狂了，李诞。我帮你设计了一款二点零版本的手机壳，怎么样？有没有很潮？此外还可以配合着精美贴纸一份啊，简直是粉丝的大福利！赶紧把我的设计费付一下。这件衬衫呢，价格是一百九十九，也是店里面相对比较热门的。我看他很喜欢穿这种比较骚气的这种面料，比较滑，比较布灵布灵的这种衬衫。我看他店里面衣服呢也不多，然后码数啊、款式都很少，有可能是啊，就是为了赚点小钱，补贴家用啊。毕竟蛋总估值三十亿的公司啊，可不差这点点啊。那上一期呢，我们测评李小璐的衣服的时候呢，这件衣服跟它的面料非常非常像啊，都这种布灵布灵的，然后一定那种镭射光碟的这种，感觉这种应该是这两年流行的这种风潮是吧？它这件衣服呢，面料来讲的话，相对呃厚一点点，而且。它这件衣服里面含了一些棉，那我们讲过啊，含棉的衣服呢，它可能透气性啊、舒适度啊都会相对比较好一点。但是缺点呢，就是说有棉了很容易皱，这个都是我刚才烫过，如果不烫的话也很皱。它这个里面的这个颜色呢，我很喜欢，这种面料我看都是外面一种颜色，然后里面一种颜色啊不一样。另外呢，它这件衣服呢设计的是前面短，后面长，燕尾这种设计。然后价格呢一百九十九，确实比一般的网红店的东西要贵一点点。而且只有均码，所以大家要买的话要注意这个。第三件呢是一套水手服啊 ，GK 制服是吧？价格是三百六十三块，我相信我们 B 站的男孩子们应该都抵挡不了女孩子穿这种水手服。这件衣服最大亮点呢，在于后背，后背呢是大面积的胶印，据说是它的原创设计，然后印的是蒙纹，可能是因为李诞是内蒙人嘛，所以它这个元素还比较有有趣。这件衣服呢，我真的实在穿不上去啊！哎呀，你看黑尾酱那个腰，哎呀，我的天哪，跟我腰一样细。面料呢，相对来讲比较厚一点点，然后因为里面加了内衬，我估计里面应该也是含了一些棉，整体摸起来会比较厚实一些。做工呢没有问题，然后也没有什么线头。如果大家要买这套衣服，一定一定要认真看买家秀，怎么会有那么多可爱的小姐姐们啊？所以买衣服啊，一定要多看评论，多看买家秀。我看美牙秀呢，不是为了别的，就是为了看这个面料。你看这个面料多软，这个图案多萌。等我有女朋友了，我就要给她买一套这个衣服穿，我们要一起穿。
衣服呢，价格一百七十九，是一个愈合风的一个衬衫。它的衣服呢，实际上是女装，但是它写的是男女都可以穿。但是这个件我穿了，如果说男孩要买的话。要买特别大一点，否则特别短。这件衣服呢，主要是在于这个花纹。那通常呢，我是不喜欢买这种背后有很大面积花纹的东西。呃，自从我做了 UP 主，我买衣服的习惯呢都变了，必须买那种拍摄能够体现出来的这种衣服。安伦的面料，记住啊，如果你们想买弹力比较好的衬衫呢，就看面料它写的是安伦就行了。那这件衣服呢，一百七十九呢，我是觉得贵了不少。当然了，这个图案呢，说他们自己设计的，所以可能贵的方面就在买图案了。那衣服本身的面料也好，整个的做工也好，各方面肯定不值一百七十九块，因为它不吸汗，所以说你出了汗以后呢，它不会粘在身上。然后因为这个面料呢，很垂很滑，所以呢，还有一个特点就是好脱。所以你看它为什么要做成情侣装？这件旗袍呢，价格是三百二十，但是因为这件衣服呢，它用的是很多的这个绣花，这个绣花呢，其实不是绣在面料上的，而是绣好了这种布袋，然后缝在上面的。然后这个衣服的面料有点特别，它叫铜安丝，是一种也是一种合成材料，呃，它的手感呢和观感呢，看起来非常非常像那种绒面的这种灯芯绒那种感觉，但是又不是那种面料。它这个面料呢，会觉得有点点皱，所以呢，也有人叫它皱布啊，但其实不是皱，是这个面料的纹理。当然了，这种材料呢，都不是说非常非常贵啊，只是相对比较特殊，比较有特点，透气性呢、啊，还有穿着的舒适度啊、手感啊、清爽啊，都会比较符合夏天来穿，我觉得还不错这个面料。然后里面呢是做的内衬用的雪纺啊、呃，也会比较清爽。不过呢，这件衣服呢，我想要吐槽的一下啊，详情页写的太矫情了，无病呻吟。你说干嘛不让蛋总给你写个段子文案呢？是吧？比如说，光是刺绣就开了七个版。我们服装行业人看就是，嗯，七个版怎么了？开很多版，这不是基础的常识吗？这也可以炫耀。这个脚趾甲，它是由有,有着三十年经验的修剪师傅，使用十五种不同类型的工具进行十二次的专业修剪，再经过三十五次的重复循环打磨。才最终成型。此外，每个月还需要进行一次的精心护理，可谓匠心满满。说实话，开几个板，这是行业里面的基础操作，好吗？我去莆田，人家连做假鞋都开很多板，做很多模具，好吗？还有说手工盘扣啊，一天只能做四五件，这难道是和当年我家的工厂一样，一个工厂只有厂长和厂长的儿子两个人吗？以及绣花五十万针，我不相信，我不相信有五十万针，我要一针一针数出来，我不管，我要做一个重金，都是你们逼我的。一二三四五六七八九十十一十二十三十五六十六十七十八十九二十，哎呀，我天，我我这玩意儿是三十啊！原来真的有五十万针啊！我看很多网。店都喜欢拿这种业内的常识来做宣传，就是典型的欺负咱老百姓不懂行。我再强调第一百遍，目前所有的衣服都是手工、重工啊，挖掘机一样重。现在没有机器可以完全替代人工来缝衣服的，所以所有店主以后请不要老是强调什么手工了。OK， 话说回来呢。他这种照片呢，拍的是真的好，很像那种水墨画的感觉。其实呢，我一直呢很想要做一个比赛，很国际化，很樱桃奶生的那种。名字我都想好了，叫全球网红店摄影大赛。好像又发现了一种掐判方法。嗯、全球网红店摄影大赛，首席冠名广告商现在开始拍卖，起拍价一亿。
有想拍的，请发弹幕。哦，我看到有个弹幕说一点五亿，对，就是那位视频左下角点赞按钮上面这个全场最好看的小姐姐。Oh my god！ 我不敢相信自己的眼睛。视频左下角投币按钮上面这位穿着西装、戴着劳力士这个先生，哎，他不是刚刚从非洲回来的猪种吗？他开了架势，他开了架势，他开了架势，八个亿，八个亿，全场最高！哎、成交，感谢猪种。最后一件呢，是一个麂皮的双面棉麻大衣。这件衣服呢，李诞在驼大背上经常穿，里面呢基本上都是穿那种花衬衫啊、呃，比较垂感的那种，然后加一个小马甲啊、呃，会显得比较复古，然后比较休闲、比较慵懒的那种感觉。它是双面可以穿，但是里面呢这个蓝色很像那个围裙。比较有意思的设计就是说，它在这一块加了一个这种很民族风的这种一个花纹的这样一块布料在这里，然后整个的颜色我觉得比较好看，比较正的这种棕色，因为它比较软，所以穿在身上呢不会像风衣啊或大衣啊那么的板，那么的严肃，它会穿起来会比较休闲。我看黑尾酱呢，他很喜欢给李诞搭这种风格的衣服，等等，好像发现了什么，我总算看出来了，黑尾酱啊，黑尾酱。你这压根就不是开给粉丝的服装店呐、啊，你这完全就是李诞的衣柜呀、啊！你就是因为给李诞买衣服嫌麻烦、嫌不好买，所以找个借口开个店吧？心机的女人太可怕了！整个淘宝店一半都是给李诞的衣服，而且还都只有一个嘛，一个款式、一个颜色，还三十天发货。这是因为李诞穿够了是吧？完全不想要再做第二个马了，对吧？哎，可怜背后只有两父子的这家工厂，原以为靠着明星可以大赚一笔，谁曾想到费尽心机啊，只是为他人做嫁衣、做情侣装而已，可怜。